Hii ni Uhondo TV taarifa kutoka Dodoma. Mimi ni Emmanuel Chazi, mwandaji ni Deborah Mnisi. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeanzisha programu ya ufadhili iitwayo Samia Scholarship. Akitangaza juu ya programu hiyo, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, amesema ufadhili huu ni mpya hapa nchini kwa masomo ya shahada ya kwanza kwa wanafunzi waliopata ufaulu wa juu katika mitihani ya kidato cha sita mwaka 2022 iliyoendeshwa na baraza la mitihani ya Tanzania Nekta katika taasisi za sayansi yani PCB, PCM, PGM, CBG, CBA, PMC na CBN ameleza kuwa Samia Scholarship itagaramia kwa asilimia moja masomo ya chuo kikuu kwa wanafunzi hao ambao wamepata oda hili katika fani za teknolojia uhandisi hisabati na tiba masharti la kwanza ufaulu vizuri sana na pili uende kusoma masomo ya sayansi uendelee kusoma masomo ya sayansi sifa za kupata ufadhili ufadhili huu utatolewa kwa hitimu ya kidato cha sita wenye sifa zifuatazo kwanza mtu awe ni mtanzania pili awe amefaulu ufaulu wa juu katika mitihani ya taifa kidato cha sita kwa mwaka 2022 iliyoendeshwa na nekta yani baraza la mitihani la taifa katika taasisi za sayansi tatu awe amepata udahili katika program za sayansi ama teknolojia yani uhandisi hisabati au elimu tiba katika chuo kikuu hapa nchini kinachotambuliwa na serikali ambazo zimetajwa katika kundi la kwanza cluster 1 katika muongozo wa utoaji mikopo wa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kwa mwaka 2022 2023 unaopatikana katika tovuti www.heslb.go.tz na nne awe ameomba ufadhili kwa usahihi kwa njia iliyoelekezwa au ameomba ufadhili kwa njia iliyoelekezwa lakini majina wanaostahili tunaanza kuyatangaza rasmi leo maeneo ya ufadhili ufadhili utazingatia viwango na miongozo ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu kugaramia maeneo yafuatayo ada ya mafunzo posho ya chakula na malazi posho ya vitabu na viandikwa mahitaji maalum ya vitivo mafunzo kwa vitendo utafiti vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum na bima ya afya muda ufadhili wanafunzi watakaofadhiliwa watagaramiwa kati ya miaka mitatu hadi mitano kulingana na programu husika walizodahiliwa utaratibu wa kuomba ufadhili Maombi ya Samia Scholarship yatawasilishwa kwa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kwa njia ya mtandao ambao ni https doublestrokeolas.heslb.go.tz kwa siku 14 kuanzia Septemba 28 2022 na hili nisisitize majina ya waliofaulu vizuri yanaanza kutangazwa leo kwa hiyo kila mtu ataona jina kama umefaulu vizuri Alafu sasa ukiwa umefaulu vizuri na wewe umeomba kudahiliwa kwenye masomo ya sayansi, uhandisi au elimu tiba pamoja na hisabati. Ndio unaweza kaomba. Na bodi ya mikopo ina majina hayo. Kwa kama ulikuwa umeomba mkopo na umetaka kuchukua ufadhili huo watakuhamishia tu unapata ufadhili moja. Lakini watakuwepo watu waliofaulu vizuri ambao pengine hawatataka kusoma masomo hayo, wanataka kusoma biashara, basi wataendelea kuomba mikopo kwa njia za kawaida wajibu na masharti ya ufadhili Wanafunzi atakayepata ufadhili wa Samia Scholarship atawajibika kuzingatia masharti yafuatayo Kwanza anapaswa kusoma kuelewa na kusaini mkataba wa makubaliano ya ufadhili wa masomo kati yake na Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia Pili anapaswa kuwa na account ya benki kwa ajili ya fedha atakazolipwa moja kwa moja Tatu mnufaika hatoruhusiwa kubadilisha program ya masomo aliyopatia ufadhili bila barua ya idhini ya maandishi kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Ne mnufaika hata ruhusiwa kuahirisha masomo isipokuwa kwa sababu za kiafya na kudhibitishwa na chuo husika. Kadhalika ikiwa mnufaika atagairi fursa ya udahili kabla ya kuanza masomo, 
atapaswa kuwasilisha taarifa ya maandishi na kwenda kwa katibu mkuu wa Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia. Iwapo kiwango cha ufaulu wa mnufaika wakati akiwa chuo kitashuka chini ya GPA ya 3.8 katika mwaka wa masomo ufadhili utasitishwa. Na mwisho mnufaika anapaswa kujisajili katika mfumo wa usimamizi wa wanafunzi Students Management System unaopatikana katika tovuti ya wizara. Hatutaki mtu amefaulu vizuri afa akienda kule anabweteka. Akibweteka basi na sisi tuna withdraw support. Kama mfaulu vizuri tumuone na mfaulu vizuri kwa nakwenda. Ni muhimu kuzingatia ufadhili huu ni asilimia moja ambao kikomo chake kitazingatia miongozo ya bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Na pili, orodha ya majina ya wanafunzi husika inapatikana kupitia tovuti mbili. www.moe.go.tz ya wizara na vile vile www.heslb.go.tz ya bodi ya mikopo kwa majina yatawekwa kuanzia leo waliofaulu hakuna kulobi kama hujafaulu usi usihangaike usipigie simu mtu yote na majina tumeyachambua na mtu anadhani kwamba alifaulu vizuri hajawekwa kule anaruhusiwa kutuambia tutahakikisha kwamba tunachukua hatua stahiki Alama za ufaulu ambazo zimeweza kutupa majina haya. Kwanza ni wale waliopata point tatu mpaka tano kwa wanaume. Waliopata point tatu mpaka sita kwa wanawake wasichana. Na kwa wanafunzi waliokuwa na mahitaji maalum kiwango ni kuanzia point tano mpaka tisa. Uchambuzi wa nufaika Uyano, kwanza tumepata majina ya wanufaika 640. Baada ya kupitia ufaulu wote na kuangalia bajeti yetu ya shilingi bilioni tatu ambazo zimetengwa. Uyano wa kijinsia kwa wanufaika hao 640. Wasamia scholarship ni wasichana 244 sawa na 38. Na wavulana 396 sawa na 62. Pili wanafunzi kutoka shule za serikali ni 396 sawa na 62. Wakati wanafunzi kutoka shule binafsi ni 244 sawa na 38. Wanafunzi wenye ufaulu wa juu kiwango cha alama, alama tatu ni 60, yani A A A ambao ni sawa na 9 ya wanufaika wote. Wanafunzi kutoka shule za Zanzibar ni 43 sawa na 7 lakini ni shule zilizoko Zanzibar sio wa Zanzibar kwa sababu wako wa Zanzibar wanaosoma huku bara na wenyewe ni wanufaika wa ufadhili huu aidha jumla ya wanafunzi moja wenye mahitaji maalum watanufaika na Samia scholarship Hawa ni asilimia moja ya wanafunzi ni mahitaji maalum waliopata daraja la kwanza katika taasusi zinazolengwa na Samia Scholarship kwa mwaka 2022-23. Wakati tukiwa bungeni wa bunge walisema pamoja na tutafanya meritocracy kuangalia umefaulu kiasi gani unapata ufadhili wale wenye mahitaji maalum uone hafifu na kadhalika tuwape special uh, dirisha na tumefanya hivyo na tumewapata wanafunzi moja ambao watafadhiliwa na watapewa visaidizi vya kuwasaidia wakati wanasoma. Shule zilizotia fora kwa kuwa ni idadi kubwa ya nufaika wa Samia Scholarship ni Tabora Boys wanafunzi 79. Hii ni asilimia 12. St Mary's Mazinde juu wanafunzi 51. Asilimia nane ya wanufaika wote. Mzumbe sekondari wanafunzi 46. Asilimia saba ya wanufaika wote. Tabora Girls wanafunzi 39 asilimia sita ya wanufaika wote kisimili wanafunzi 31 ambayo ni asilimia tano ya wanufaika wote kwa hiyo tulichokifanya leo ni kutangaza kama tulivyosema hatuhitaji mtu aombe kwanza sisi tunajua nani amefaulu vizuri majina utayaona ukijiona huko kule hakisha umedahili 
umeomba udahili katika masomo yote uliyosema. Hii sabati ni moja hapa lakini ukisoma masomo ya sayansi, ukisoma uhandisi, elimu tiba utakuwa mnufaika. Hii ni katika kutekeleza azma ya serikali hasa ile kwenye ndani ya chama ya kuendeleza sayansi na teknolojia. Hizi hela ni kwa ajili ya kusoma kwenye vyo vikuu vya hapa nchini. Tumeanzia hivyo kwa leo maliza form 6. Lakini mnajua katika mradi wa hiti tuleo zindua Dar es Salaam muda sio mrefu karibu wiki moja iliyopita tuna fedha za kufadhili wahadhiri kwenda kusoma nje ya nchi. Na tuna dola milioni moja kwa ajili ya university binafsi za hapa nchini kufundisha wahadhiri kwenda kusoma nje. Labda niongeze kingine. Taasisi yetu ya nguvu za atomic itakuwa inatoa scholarship moja moja kwa mtu yote mwenye degree ya kwanza bila kujali kama ameajiriwa na serikali ameajiriwa alifanya vizuri sana na atakwenda kusoma nuclear physics atafadhiliwa kwenda kusoma nje kwa ajili ya kuendelea na ukiangalia vizuri ilani ya chama inasema tutapeleka vijana wa Tanzania kwenda kusoma kwenye vyuo mahiri zaidi duniani katika maeneo ya sayansi uhandisi na elimu tiba. Kwa kwa kweli hii ni jitihada za kutekeleza hilo. Kwa kwa sasa hivi tunaanza na wale wa ndani na wale wa form 6 wengi ni wadogo. Kuwapeleka nje lazima tuongee na wazazi, tuangalie uwezekano wa kujiadjust wakati wakienda kule nje. Lakini baada ya pale wanaomaliza first degree kuna huo fadhili katika mradi wetu wa Higher Education for Economic Transformation HIT tuliopata kupitia benki ya dunia na kwa wale ambao wanataka kwenda kusoma nuclear physics wakifanya vizuri sana watapata walao scholarship moja kila mwaka ambao na, na wenyewe watu atomic nguvu za atomic wameniambia wanaomba na yenyewe itwe Samia. Sasa mimi nani nikataa jamani? Eh, kwa hiyo hata hao watakao patikana mmoja mmoja kwenda kusoma master's degree nje ambayo itatolewa na taasisi ya nguvu za atomic na ameniomba ni muombe rais tuite Samia scholarship. Mimi nachelewa kumuomba rais maana anaweza kakataa kwa natangaza rasmi na hiyo itaitwa Samia Scholarship. Endelea kufuatilia taarifa mbalimbali ambazo zinajiri. Kumbuka kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.